Para shikim, po vjen suhi adjelori që mund të rikthi i botën të sheku i pas. Një njëri ju e ral, por vetëm një herë në një zetë top plazma e kryur nga shpërthime në djel, merë drejtimin e tokës. Nëse do të kishtë e fushin e asaj që godit i planeti në vitin 1859, do të shkatronte rjetet e energjis dhe sistemet e komunikimit. Nëse keni qënë dy dit me hundën për pjetë, duke menduar se mund të shini satelitin kinez Tian Kong 1 dheri sa bje në tokë, për piqunë i të imaginojni të zgjojnë në mes të natës me qelin e ndezur dheri ditë nga zjari që këthet nga e kuqe e thel e në jeshile Smeraldi. Nga ra dyja ju e vjetër me bateri, e vetëmja që nuk ka hile nga elektronika e shtëpis, vinë lajme për aeroplan të rëzuar, zjare, qytete, të tëra, në njëja të erda dhe të izoluara shkatruse. Gjë do të mendoni lufta e tretë botërore? Por jo, sepse më shumë se një sulm bërthamor, në gjëra e që po prietoni ka një fush të pa imaginushme katastrofike. E aftë për ta siel botën në kushtet e epokës para industriale dhe blokimin e saj për muaj vite. Miljarda protone dhe elektrone mund të duhet një dekat për të këthyre në kushtet e teset njashe me ato që dinin për para njëjarjes. Por, për të shfarë bëhet fjalë, një suhi elektromagnetike si ajo që në vitin 1859 anulloj telegraf të gjithë botës. Por, me shumë pasoja më të rënda. Në një artikull të Roger Dube, të Mark të Javë, profesori Shkenzës i Institutit të Teknologjisë së rëtë që e sëri të regoj se qëfar mund të ndodhë nëse një stuhi e magnitutës që u registruan për 150 vjetë më partë të godiste e planetin sotë. Kur nësi përfaqen djelore të dalojnë largimet koronare të masës, gjithë shpërthim dërgon miljarda protone dhe elektrone në një sferë të plazmës në binzeur në sistemin djelor. Ndodhë që një në një zetë për e këtyre sferave të plazmës të marë një rrugë që kryzonë orbitën e tokës. Një e treta e shpecisë të dritës nga një perspektiv shkencore, një suji djelore ose më sakt, stuhia e rezatimi djelor. Ndodhë kur ka shpërthim magnetik në një shkallë të gjerë, e cila shpesh ka këto një shpërthim të masës koronale, bisi përfaqen e djelit dhe të përshpetoj grimësat e ngarkuara në atmosferën djelore me shpeci shumë të lartë. Grimësat më të rëndësishme protonet mund të përshpetoj në një të tretën e shpecisë të dritës ose 100.000 km në sekund. Në këto shpeci protonet mund të kalojnë 150 milion km nga djeli në tokë në vetëm 30 minuta, kur të ari në tokë protonet që lëvizi me shpeci dhe përtojnë në magnetosferë. Magnetosferë. Shpjegojnë që ndre parashikimit të motit hapsinor të administratës komtare oqanike edhe atmosferike, e cila mbron tokën nga grintat e ngarkuara me energjit më të ullët. Pasi ndollën brenda magnetosferës, grintat u dhiqen për gjatë linjave të fushës magnetike në mënyrë të tilë, që të depërtojnë atmosferën pram polive verjore dhe ju gore. Në qofë se suja është me vogël, ndollën suji geomagnetike si ato që ndollën në Mars të 1990. Toka shkarkon një valë të energjis elektrike në linjat e energjis Hydro-Quebec, duke lënë 6 milion njërës, pa energji për nëntorë. Nëse bëjtë fjalë për një fenomen më imponue, si stuhia e moti djelorë, stuhi të mëdha elektromagnetike, sa si të mëdha grinca është të ngarkuara, kalojnë në për koronën djelore dhe arinë në tokë, duke nëzitur magnetosferën e tokës. Elektrone dhe protonet janë përshpejtuar drejt linjave të fushës magnetike të tokës, ku ato bjen desh me atmosferën dhe jonosferën, veçanërisht në latitudet të larta. Gjdo komponenti moti ndikon në një teknologji. Në ersir për vite pa internet dhe pa ujret 3 dit pas filimit të stuhis në djel, planeti ujnë prieton ata që quet suhi hapsinore meteorologike ose stuhi geomagnetike. Nëse do të kishtë e fuqina asaj të vitit 1859, do të skush rjetet elektrike të të gjithë planetit, do të shkatroj rjetet digitali dhe analoge të komunikimit, para shikon një sudimi akademis komtare të shkencave. Dhe ne do të mbetëm i në ersir prej vitesh, pa internet. Ndalojnë industri, transporti do blokoj, do të përfundon të nafta dhe ndoshta dhe benzina e fundit e mbetur në cisternat e pompave që operonin energi elektrike. Ushimi nuk do të arinte në dyqane apo shtëpi. Do të na duhet të kultivonim në zdo cep të botës për të urshyër. Uj duhet të nëzirët nga lumen të ose puset me dorë dhe ndoshta do të dekontaminohet sepse impjanët e filtrimit nuk do funksionojnë ma. Ne zdo të kishim frigorifera për ngrirës, do të gatuanim në zjarët e drurit, shpëtojmë falë energjive alternative, vetë makinat elektrike mund të vazhdojnë të operojnë me kush që ato të mund të fornizojnë nga termocentrale djelor ose meher. Artikulli liston kundër masat e mundshme, duke filluar me njëri konstruktim të rjetëve të energjis elektrike në botë, të cila duhet të ndajë në mikro rjetë, rjetët e shpërndare si janë të izoluar nga njëra tjetra, duke rritur përdorimin e burimeve alternative të energjis për përhapjene sistemeve djelore të familjes. Por, s'ka shumë ko për të përgatitur, suja tjetër e madhe elektromagnetike mund godasë në shdo moment dhe do të kishim një oftim vetën 3 dit para ndërprerjes.